48 ila 49 50 ila 52 53 yaş listeye eklendi. EYT sonrası erken emeklilik şartı açıklandı. 1999, 2008, 2011 sigorta girişi olanlar. Erken emeklilik için detayları merak edenler için süreç netleşti. Belirlenen şartları yerine getirenler Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurularını gerçekleştirerek emeklilik hayallerine kavuşabiliyor. Bazı formüllerin doğru takip edilerek uygulanması neticesinde kadınlar bir, erkekler ise 6 yıl kazanç sağlayarak erken emeklilik fırsatından yararlanabilecek. Diğer yandan bu imkandan yararlanırken, ödenecek paradan da tasarruf edilebilecek. İşte, erken emeklilik için aranan şartlar. BORÇLANMADA yeni sistem. Yüz binlerce annenin uzun zamandır beklediği sigortadan önceki doğumların borçlanması sistemi de gündeme gelecek. Bugün doğum borçlanması sadece sigortadan sonra dünyaya gelen 3 çocuk için yapılabiliyor ve anneler bu sayede 6 yıl yani 2160 gün kazanabiliyor. Ancak sigorta olmadan önce dünyaya gelen çocuklar için borçlanma yani prim satın alma yapılamıyor. Bu değişiklik yapıldığında çok sayıda anne doğum borçlanması yaparak emeklilik hakkına da kavuşmuş olacak. Burada kaç çocuk borçlanması yapılabileceği gibi konular teknik çalışma sırasında belirlenecek. Askerlik ve doğum borçlanması. Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret ile birlikte yeniden yükselecek. Doğum ve askerlik borçlanması günlük bürüt asgari ücretin %32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor. Bu tutarlar asgari ücretle birlikte yeniden belirlenecek. Mevcut durumda en düşük prim günlük 106,75 lira, en yüksek prim de 693,89 lira olarak uygulanıyor. 1 Temmuz'dan itibaren en düşük prim günlük 143,04 lira, en yüksek prim de 930,09 liraya yükselecek.